Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je suis à Fisherman Village à Bokut. Je suis devant le Coco Sam où va se tenir le fire show d'ici une dizaine de minutes. Je vais vous montrer l'ambiance qui règne à Koh Samui en ce moment, en ce 13 mai 2022. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une soirée à Fisherman Village un vendredi soir. Donc nous allons voir à la fois où passer un bon moment pour l'apéritif, se promener dans le village, aller manger au restaurant et profiter du marché nocturne de Fisherman Village. La vidéo étant trop longue sous cette forme, elle est coupée en deux parties. Regardez bien la première partie en premier. Alors la bonne nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le retour du marché du vendredi. C'est parti Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Parmi les endroits incontournables à Koh Samui pour passer une soirée, notamment voir le Fire Show, c'est le Coco Tams. Alors vous avez le choix de vous installer dans les Fat Boys ou de vous mettre ainsi à l'étage pour profiter de la vue d'en haut. On peut boire un coup et ils font, paraît-il, des délicieuses pizzas. Et là, je rejoins Ubaxon et Pierre-Alexandre qui sont en train de commander une boisson. Sawadika Il y a des centaines de personnes installées dans les fat boys qui attendent le fire show qui a lieu tous les soirs à 19h30 et à 21h. On m'a demandé combien coûtait une, un cocktail euh, au Cocotam. Mais vous voyez, il y a des prix ici qui s'affichent aux alentours de 240 baht jusqu'à 320, 360. Alors je ne connais pas le détail mais je sais que ce four donne des pizzas merveilleuses. Essayez, vous me direz. La cuisine travaille à fond à cette heure-là. Il faut dire que le restaurant est plein. Alors la bonne nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le retour du marché du vendredi. La Walking Street, Friday Walking Street est de retour. La plupart des commerçants sont à nouveau présents. Et les touristes aussi. Vous allez pouvoir retrouver les petites babioles que l'on achète sur ces marchés. Les cuirs, les bijoux, les t-shirts, les pochettes et les savons. Ah, alors Les savons sculptés, c'est une tradition à Koh Samui. Si vous voulez ramener un cadeau, euh, l'équivalent de la Tour Eiffel à Paris, vous pouvez ramener des savons sculptés. Déjà, ils sont très jolis. Ils sentent bon. Vous pouvez vous en servir et les mettre dans vos placards. Mais aussi, ils sont réalisés à la main. Wadika Wadika Ça 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 sent bon en sang. Ça va, Ça va, Ça va, Ça va, Ça va, 
ça. Le marché est de retour, ils vont retrouver le sourire. Les décorations à base de coconut, c'est très joli pour les jardins. Ou pour illuminer un balcon, une terrasse. Le marché du vendredi, c'est vraiment une institution à Kosamui. Je vous assure que ça nous a beaucoup manqué. Cela fait maintenant plus de deux ans que le marché a été supprimé. Il y a des jolies couleurs ici. Ça va les cas J'adore le turquoise. Si fa, si shampoo, je révise mes cours de taille. Ça veut dire bleu clair et rose. C'est un gros challenge d'apprendre le, le taille ça fait plusieurs mois que je suis dessus et je suis toujours à un niveau très très débutant mais c'est pas grave je m'accroche les ceintures pour ces messieurs ou pour ces dames ah les lunettes de soleil alors ça c'est aussi une tradition hein, que ça oui qui n'achète pas sa paire de lunettes pendant ses vacances ah, voilà un stand qui pourrait être très utile. Vous savez, à Kosamui, euh, quelquefois, il y a des coraux où ce pas toujours euh, très agréable de marcher dans la mer. Et bien, voilà ce que vous pouvez faire, c'est acheter ou venir avec euh, des petites chaussures comme ça. Il y a quelques masques façon, euh, façon décathlon. Euh, par contre, je ne suis pas sûre de la qualité. Hein, ça, il faudrait essayer. Ou si vous avez essayé, dites-nous-le. Comme ça, on pourra faire profiter d'autres personnes. Les chapeaux pour se protéger du soleil. Une autre institution à Kosamui, alors c'est le, le, les, les boîtes pour les bouteilles. Voilà. On met les bouteilles fraîches là-dedans parce qu'avec la condensation que ça fait lorsqu'on les sort du frais, au moins on touche une bouteille qui n'est pas euh, dégoulinante d'eau. Il euh, y a ces bols aussi qu'on voit vraiment et moi j'encourage ma famille, mes amis quand ils veulent ramener quelque chose de Kosamui. Ce sont des, des bols en, en coco qui ont été euh, peints. C'est joli, vous pouvez vous en servir pour présenter vos, vos apéritifs par la suite. Allez, un petit clin d'œil pour mon ami Florian. J'adore les cloches. Et puis je vous recommande aussi ce stand parce qu'elle a du jade. Ça va des cas Ça va aider Maïka Didi Ça va aider Voilà, elle a, elle a des, des articles en jade, c'est du vrai jade. Original jade. Original jade, exactement. Et c'est des super euh, déco. Voilà, ça vient du Myanmar. Elle a de tout, euh, que ce soit des suspensions euh, tour de cou, elle a des bracelets. Et sincèrement, c'est des beaux articles de qualité. Là aussi, je vous recommande. Et, et elle fait elle-même, voilà. <rire> Exactement. Didi, Kapomaka. Kapomaka, Baika. Ici, c'est le stand d'Aloe Vera. Et aussi euh, un petit peu l'équivalent du baume du tigre en fait. Si vous voulez vous faire euh, des, des, des frictions sur le corps, c'est un petit peu l'équivalent, mais c'est une autre marque. Ça va aider Tomorrow Ça va aider En tout cas, on voit que le, les commerçants ont le sourire, ça fait plaisir. Ils ont fait le plein de bijoux, maintenant il faut, il faut faire le plein de clients. Alors pour, ceux, pour les habitués, pour ceux qui connaissent, eh bien, la petite place où vous pouvez profiter de votre cocktail. Voilà, les petits cocktails à 90 bahts avec une musique d'ambiance. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore euh, sur la place qui est là à droite. Il n'y a pas encore le, la musique et les concerts avec euh, tous les bars à cocktails parce qu'il n'y a pas assez de, de public pour ça. Et ici, vous voyez que quand même le public est de retour. Et là, vous avez des gens super sympas, ça va les cas Ils sont de retour, ça va les cas Voilà, ça va être du bas. Et sur 
pour cette partie qui descend dans la main road. Et bien là vous avez la marché de, le marché de street food que je vous montrerai peut-être tout à l'heure parce que je ne veux pas rater le fire show. Alors le principe c'est vous pouvez aller au marché de street food, vous achetez tout ce que vous voulez manger et puis vous vous posez sur ces tables. À partir du moment où vous consommez un cocktail ou une boisson, il vous laisse déguster votre petit pique-nique. De ce que je vois, ils sont au moins 80%. Hein. Ça va les cas Muay Thai, la boxe Thai, très connue. D'ailleurs, il y a un match de Muay Thai demain soir, samedi 14 mai. Alors, j'en profite pour vous dire que le masque est obligatoire en Thaïlande. Même si vous voyez les étrangers qui ne le portent pas tous, c'est obligatoire. Et bien sûr, j'en parle, mais je porte le mien. Alors ici c'est vraiment le marché international, quand on passe dans ces rues, on entend parler toutes les langues. Voilà, vous pouvez faire graver directement votre prénom sur votre portefeuille ou le portefeuille que vous achetez ici. C'est Mouti, c'est allemand je pense. Are you German? No, we're from Denmark. Denmark, ok, ok. Thank you. Des Danois. Vous pouvez même vous faire faire un petit tatouage directement sur le marché. On m'a donné l'autorisation de filmer la jeune fille. Where are you from? We're from Denmark. Denmark. Okay. Oh, many Danish people. I'm French. French. Yeah. Yeah. You can hear. When you have, you can hear a bad accent, bad English accent. It's the French people. <laughs> this is the way we learn. So this is the way we speak. Yeah, I can hear it sometimes. Like, I don't know. Oh, very good. It's from the school. Okay. They teach us in the school. They teach us French. Okay. Do, do they teach French or the way they teach English to us? Mm. Not, not that common. Not uh, that common. In my school, like we learn German. Some choose, some choose to have okay. Yeah, some choose to have friends and some choose to have Deutsch. Okay. Like German. Yeah. So, oh, and I chose uh, French. Okay. It's a beautiful language. Thank you. Yeah, thank you. For yeah, us, yeah, it's a foreign language. It's usually sexy for when you are foreign. Uh, <laughs> the language of love, don't they like? Ah, oh, they say this. They say this. For me, Italian is more for lovers than uh, than French. But that's it. Thank you. Bye. My channel is Emma Kosamui. Emma Kosamui. Bye bye. bye. Voilà pour la première partie du marché. Je vais aller voir le fire show et je m'avancerai ensuite dans cette rue. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, merci pour vos encouragements. Je vais aussi vous demander de vous abonner à ma chaîne parce que si vous ne vous abonnez pas, je ne pourrai pas publier toutes mes vidéos de, dans les groupes sur Facebook. Donc je vous invite à, à nous rejoindre. En plus, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous vous connectez sur votre compte YouTube à ce moment-là, vous pourrez me laisser des likes et des petits commentaires qui sont précieux pour l'algorithme de YouTube pour qu'il propose mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre aide et vos encouragements. Je vous remercie de suivre ma chaîne et je vous dis à bientôt à Koh Samui. Bye bye Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île.